À, quay lại mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ rồi tay em ấy thua mắt xanh sao nghe lá thu mưa reo ngon gót nhỏ hôn hôn cho thoáng em của mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua trên bước chân em ấm thầm lá đổ hồn xanh buốt cho mình xót xa chiều nay còn mưa sao em không anh em đi trong cơn đau buồn làm sao có nhau lên nỗi đau bước chân thì ông nào không cảnh gì đó trên hàng khắp cổ người chiều vui ngâu những chuyến xe qua trên bước che mi âm thầm la đổ hồn say buốt cho mình xót xa chiều nay còn mưa sao em không lại anh đi trong cơn đau vui làm sao có nhau à, lấy nỗi đau bước chân xin em về mau mưa vẫn hay mưa sao em biết ngôn đã không đau của miền đất rộng đất hồn xanh buồn cho mình xót xa mưa vẫn mưa bay trên từng giờ chiều ngồi mau những chuyến mưa qua 
trên bước chân em âm âm hoa trồng hồn xanh buốt cho mình xót xa Chiều nay còn mưa sao em không lại Anh đi trong cơn đau vui làm sao có nhau hà lên nỗi đau bước chân xin em về mau mưa vẫn mưa bay trên hàm lá đổ buổi chiều ngồi ngáo những chuyến mưa qua trên bước chân em ầm thầm lá đổ chẳng buồn anh buốt cho mình xót xa sao mm, very good cái này là karaoke pretty view short floor à, cảm ơn Little fishies, goby fish, gak hog john. Gak hot though, it's so yummy. Little fish. Here's breakfast. This tit hell something. It's too heavy. Yo sao, John. Me sao. Bang lock. I'll probably eat that. The mum, spring rolls, plantains, I think. Bun stuff or whatever. Oh, that's crepe. Oh, I'm a can I? Ăn rồi. Chị. Đâu đồ ăn? Cơm chiên, potato. This is more like sausage and not Vietnamese stuff. Tomato. Oh, chào. Am I? <laughs> Different things to eat. Oh, fruit, passion fruit, dragon fruit, watermelon, papaya, pineapple. So, not as much as downstairs, but prettier. Oh, bang bell. And bang. Oh, whatever we call it. This is bang la, wrapped in banana leaves. So it has the flavor of the banana leaf and it's been steamed. Eat it with fish sauce. And this is with shrimp stuff in it. Very yummy. Fish sauce. <laughs>
xưng là ba ông thầy Đức bị chết đó 6 về 68 đó cái chỗ việc đại học cũ của chúng tôi đó ngày nay lâu xưa là việc học phòng việc học của à, nguyễn văn hiển đó đúng rồi em chờ cho em cho nhòi nhòi để ngò lên nhiều mẫu nó thì được khi mình vào trong của chúng tôi là người một tổng tôi tới đây nó nhỏ lắm xin chào anh bao bộ chín thì chín thiệt đều tôi đi hoài mà tôi còn học là tôi còn mang sách ở trong đó hồi xưa là con quan nguyện học ở đây đấy ừ. gọi là sau này gọi là trường ham nghi tôi học năm đầu tiên à, tôi vào năm sáu để lục tôi cũng thuộc cái loại đầu tiên của cái trường đó đó thì tôi ra trường tôi lên quốc học liền đây chụp là cái trường à, ham nghi hồi xưa đây này cái cổng này tôi nhớ này đây phải không dạ, đây. cho tôi vào một tí dạ, vâng. đậu ở chỗ này đi anh ở đây anh dạ. chơi dạ, dạ. museum Airplane, helicopters, U.S. Hmm, these are not very good. I think they're the ones that were shot down. Um, I forget what these are called. Uh, it's a museum now. And this is where my dad went to school. Junior high. What a beautiful school. All my dresses where it's hard to take pictures, so let's take off my jacket because it doesn't look cute when you're wearing your jacket when you're taking pictures. So I did take some pictures, nighttime pictures. I met Louie, my couch surfing hangout friend. He has really good equipment. He used to be a photojournalist, but now he's an engineer. So shout out to Louie if you're watching this. Um, great American guy from New Jersey. We hung out. So I didn't realize he had good equipment until after we hung out. So he took some pictures, but from my phone, because his camera equipment takes a long time to set up, but later at the church, he took some nighttime pictures, panoramic, that he'll let me borrow, but the one I'm in is fuzzy, because at nighttime, if you don't stay still for three minutes, it's fuzzy. And then that's how I plan my itinerary. I don't have any plans most of the time, unless it's something big, then I'll be like, I want to see that. But if it's not big, then I don't really have plans. I just sort of roam around the cities, the beaches, camping, I hitchhike. So the food I really enjoyed. So that was a splurge for me just for my 44th birthday. Um, if I was with her, I'd probably eat a little bit cheaper because we'd have to pay for the room and share. So that's the story. But I know one day she's gonna um, realize and we'll become friends again. It might be one or two years but that's okay, some friendships need time apart. And yes, I'm very annoying to travel with. I'm a gypsy hobo. I'm maybe too flexible and too gypsy and too hobo for most people to travel with. So I've learned my lesson. Do not travel with anybody but my partner. 
with my boyfriend I've traveled with before when we met each other. We did road trips and he's very easy going. We camped out at places because Australia is huge. So we would just drive for the whole day and when he got tired, we would just find a corner to camp out at and he'll do a fire and we'll go to sleep and wake up the next morning and keep driving, driving for seven days. So if someone can do that, they can probably do Gypsy Hobo with me. But someone that can't camp out will probably murder me. So I have a higher chance of being murdered by a good friend traveling than I do at couch surfing or with strangers. So stay tuned for my Gypsy Hobo traveling stories or just and all of these things I can't capture on TV. When I'm mad, I can't, uh, that I missed the bus, I'm not going to be recording myself because I'm low battery, low charge, and I don't have, most of the time, I don't have charge even to do internet. Um, and then when I'm sleeping on the bench, I don't want to be filming myself because I'm cold and I don't have anyone to film me. Um, I try to take pictures when I can, um, but all these travel mishaps aren't being recorded because it's just me. So, and most of the time I might not even have charge. So I have no charge on my um, Wi-Fi or a camera or a cell phone. So that's why I'm not filming most of this. So stay, uh, subscribe to... Thank you.